。你能想象吗？世界前五大的影视帝国迪士尼，现在都在尝试转型突破。曾经的迪士尼，从最初的兔子，到后面有两只老鼠，创造出了市值几千亿美金的传奇帝国，连它也都曾面临过惨遭并购的梦魇。不得不转型突破，但是每当人们都以为他要惨败收场的时候，总会有一个人出来力挽狂澜，再度把迪士尼带回巅峰。从刚开始的麦克艾斯纳，到后面的罗伯特艾格，都有他们自己赫赫有名的攻击。然而，也就是这样耀眼的成绩，反倒成为每位接班人道路上的最大阻碍。如今的执行长鲍勃查佩克。便是由传奇 CEO 艾格钦定的接班人。究竟他提出了哪些颠覆迪士尼底线的方案，以及为何会在短短两年不到的时间里就被员工怒喊下台？就让我们继续的看下去。大家好，我是 Coco， 这频道主要就是分享一些商业故事，以及偶尔做一些带团遇到的事情。喜欢的话也请帮忙订阅、分享、小铃铛。废话不多说，就让我们进入这期的内容。迪士尼的蜕变，无法超越的巅峰。迪士尼最初由华特迪士尼和洛伊迪士尼于一九二三年的十月十六号建立的迪士尼兄弟卡通制片厂，制作卡通动画起家，到最后建立了横跨媒体网路、主题乐园、影视娱乐、消费产品及互动媒体的强大商业帝国。然而，你知道吗？如今辉煌的他，也曾有过两次濒临失败的危机。但是时势造英雄，每当遭逢困难的时候，总会有一个人扛起所有前进的阻力，带领大家走出困境。现在就让我们一起来看看这些领导人的转型之路吧。一，再创辉煌的领导人麦克艾斯纳，创始人华特迪士尼于一九六六年逝世后。迪士尼公司速度面临遭到并购的危机。你要知道啊，华特迪士尼不仅是世界最著名的电影制片人、导演和动画师之一，几乎啊，所有的迪士尼动画、卡通都离不开他的影子。而他的离世，也差点让这个伟大的影视帝国土崩瓦解。不仅家族内斗频繁，且发展的重心也从动画创作这个核心竞争开始全面漂移。导致整个迪士尼的品牌失去了以往的光辉，更是在一九七零年代仅仅推出四部动画片而已，其中还包括只是集结旧作而成电影的《小熊威尼历险记》，让迪士尼面临失去创意的窘局，更一度差点被恶意收购，而集团也意识到了这样下去真的不行啊，于是便找上了派拉蒙影业的总裁迈克尔·埃斯纳。以及曾是华纳兄弟的副董事弗兰克·威尔斯，这是搭档回来拯救迪士尼。他们提出了四项方案：一、特许经营权，将迪士尼的品牌特许权交给周边厂商，让厂商可以大量生产有关迪士尼商标的产品，打开市场的市占率；第二个，现代化改善迪士尼乐园，把以往老旧的迪士尼乐园全部翻新，并加入现代化的一些娱乐设施。三振兴动画产业，将发展的重心移回本业，卡通，像是《狮子王》《美女与野兽》便是在那个时候上市的，并取得斐然的成绩。第四个，涉足成年人观看的电影领域，创立了试金石电影公司，专门发行此类电影，并取得不错的回响，并且他们在一九九零年更推出了一项迪士尼十年计划。力图在千禧年时正式确立迪士尼商业帝国的地位。不得不说，这样的转型在当时是取得了不小的成就，更让迪士尼从十四亿美金的公司发展成市值高达两百八十亿美元的大公司。但这项辉煌的成绩，也在搭档弗兰克·威尔斯的意外辞世而逐渐走向下坡。他曾为迪士尼创造出各种的荣耀，但也因为种种的原因。而被董事会轰出了迪士尼。第二个，缔造传奇的 CEO 罗伯特·艾格，穿着一丝不苟的西装，制定稳妥的策略。但是他
他却不是一位有创意的人。他不像创始人华特迪士尼一样，可以创造出一些神奇的魔法世界。他也不像马斯克这样，充满着各种的争议。在二零零五年接下西游的他，不仅成功并购了曾经的苹果之神贾伯斯率领的皮克斯动画，还在后续并购漫威。卢卡斯等知名影业，创造出了像是《冰雪奇缘》《复仇者联盟》以及《可可夜总会》等脍炙人口的影视佳作。在他的带领下，十五年的时间里，获利从原本的二十五亿美金，到二零一九年已经达到一百零四亿，是当年的四倍有余，市值更直接突破了两千三百亿美金。要知道，当时贾伯斯跟迪士尼的关系可是非常非常的差。甚至贾伯斯还放话，只要 CEO 还是麦克艾斯纳，他就不再合作。但是艾格却能另辟蹊径，化解和贾伯斯之间的矛盾，并在最后成功说服了贾伯斯，收购了皮克斯动画，为迪士尼的动画之路激发更多的创新与改变。另外，在上海迪士尼开幕的前一天，远在奥兰多的迪士尼乐园却发生了鳄鱼攻击事件，一位小男孩因此丧命。然而，身为集团负责人与形象代表的他，明明可以委托发言人或是公关团队处理即可，但他却是直接跟公司的人要了电话，希望可以直接的联络上小男孩的父母，亲自询问是不是有什么地方可以协助，或是给予他们承诺。要知道，无论是他或是迪士尼的法律顾问，都明白由公司的 CEO 去做这种事情的风险，因为在公关危机中。任何一句发言都可能成为呈堂证供，或所谓的把柄，最后的代价更可能是名誉守地与天价的赔偿金。而也就是凭借着这样真诚待人的个性，以及精准的并购眼光和强大的整合能力，不仅让贾伯斯认他为深交好友，更让迪士尼成功转型成为娱乐事业的巨破。第三，现任 CEO 鲍勃查佩克。多数人对这个名字应该是极为陌生，因为他从未经手过制片，但是却要掌管一家以影视征服全球的公司。一九九三年，他便进入了迪士尼工作，而当他成为消费品部门的主管时，率先实施著名且经常受到批评的迪士尼金库策略，将《白雪公主》等经典的 DVD 限制在短时间内销售，以饥饿行销的方式帮公司赚进了大把的钞票。而后几年，他又被提升为迪士尼电影公司的发行总裁、消费品部门总裁。到二零一五年，他更成为了迪士尼乐园主席，管理全球十七万名员工，更是改变了迪士尼处理服装、玩具等产品授权的方式。而且，就连上海迪士尼也是他一手主导。在媒体部门营收都在下降的情况下，他却敢花大钱投资。让乐园部门的营收每年平均能成长十三趴，也就是因为他几乎在迪士尼所有部门都历练过，而且对于公司不同的业务又了若指掌。最重要的是，被他经手过的部门全部都能成功的推升营销和利润，也因此被艾格所重视。在二零二零年的二月，正式签订他为下一任执行长。然而，没想到事隔一年。他却因为太专注在消费者与公司的经营，反而忽略了敏感议题，而让他在公司里外不是人。二零二二年四月，佛州政府拔除了迪士尼主题乐园腹地的管辖权以及税收豁免权，让股价大跌八趴。因为在较为保守的佛州，在州长推动校园禁止讨论同性恋法的时候，他起身反对。也因此让州长对他侠怨报复，即使迪士尼为佛州带来超过五十亿美金的收入，然而这项举动却也没有为他带来任何的好感，因为他不是在一开始就出来喊，而是在员工不满公司的政策和不表态而开始罢工，并轮番到街上抗议，他才开始出来选边站。也因为这样，让他不仅受到政府的打击，也让员工对其心生不满，并要求他给我下台。甚至开始怀念起去年交棒的前领导人艾格。另一方面，为了摆脱前 CEO 艾格的影子，他提出制作更加恐怖和惊悚的影视剧作来吸引客群。但是这个方案
，更是打破了迪士尼一直以来合家观赏的定位，以及前任 CEO 坚决否定的事情。更具争议的是，他还考虑把赌博业务放在原本只播放体育节目的 ESPN 频道，更是冲击了公司的高层。而面对这些质疑的声浪，他也提出内部的研究资料做出回应，并表达这不会对迪士尼的形象造成伤害，反而还可以赚取更大的利润。也就是这么一位充满争议的领导人，从一上任便遇到新冠肺炎造成的全球灾情。而后又因敏感议题而惨遭非议，再加上后面不断的变革措施挑战底线，让这位上任不到两年的领导人也无法摆脱前任 CEO 比较的影子。究竟他会带领迪士尼转型之后再创辉煌，又或者是跌落神坛，就此一蹶不振？就让我们继续的看下去。以上就是这期的内容，如果喜欢的话，再请帮忙订阅、分享小铃铛。我是 Coco， 我们下次再见。